নমস্কার আমি সন্দীপা শুরু করছি উত্তরের সংবাদ শুরুতেই দেখে নেব আজকের বিশেষ বিশেষ সংবাদ একগুচ্ছ কর্মসূচি নিয়ে অবশেষে আজ সন্ধ্যায় জলপাইগুড়ি শহরে এসে পৌঁছলেন পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস শীত শেষে বসন্ত আসন্ন তাই শীতকে বিদায় জানাতে চন্দ্রমল্লিকা সূর্যমুখী ডালিয়া সহ নানান রং বেরঙের ফুলের সম্ভার নিয়ে প্রথমবার বেসরকারিভাবে জলপাইগুড়ি মাদ্রাসা ময়দানে আগামী তিন থেকে ছয় তারিখ আয়োজিত হতে চলেছে ফুল মেলা জলপাইগুড়ি শহরের চোদ্দ নম্বর ওয়ার্ডে গ্যাস ভর্তি সিলিন্ডার লিক হওয়ার ঘটনায় চাঞ্চল্য দুর্ঘটনা এড়াতে সিলিন্ডারটিকে পুকুরে ফেলে দেওয়া হলো জানা গেছে বৃহস্পতিবার দুপুর নাগাদ স্থানীয়রা রাস্তার মাঝে হঠাৎ একটি গ্যাস সিলিন্ডার পড়ে থাকতে দেখেন গ্যাস সিলিন্ডার থেকে ক্রমাগত গ্যাস বের হতে থাকে যা নিয়ে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় গ্যাসের গন্ধে ভরে যায় আশেপাশের এলাকা দুর্ঘটনার আশঙ্কায় স্থানীয় কাউন্সিলর সন্দীপ ঘোষের প্রচেষ্টায় গ্যাস সিলিন্ডার পাশের একটি পুকুরে ফেলে দেওয়া হয় এরপর খবর দেওয়া হয় জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানায় পরবর্তীতে ঘটনাস্থলে আসে পুলিশ এবং দমকলের কর্মীরা তারা এসে গ্যাস সিলিন্ডার থেকে গ্যাস বের করা বন্ধ করে এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে স্থানীয়দের অনুমান গ্যাস সিলিন্ডার চুরি করতে গিয়ে রাস্তায় ফেলে রেখে পালিয়ে গেছে দুষ্কৃতীরা এই বিষয়ে একজনকে আটক করেছেন সাদা পোশাকের পুলিশ ছেলেপেলের তো আমাদের ধারণা যেটা সেটা হচ্ছে হয়তো চুরি কেউ চুরি করেছে সে নিয়ে যেতে পারেনি শেষমেশে এখানে রেখেই চলে গেছে রেখে এই পুকুরে পাড়ে ছিল এই পুকুরে পাড়ে ছিল ছেলেপেলেরাই এখান থেকে নামিয়ে দিয়ে জলের মধ্যে দিয়ে দিয়েছে খুব বুদ্ধিমানের কাজ করেছে ওরা ওরা তো গন্ধ বের হচ্ছে ও প্রচন্ড গন্ধ বের হচ্ছে একটা যে কোনো সময় একটা ঘটনা দুর্ঘটনাও ঘটে যেতে পারে আমরা প্রশাসনকেও ফোন করলাম আমি প্রশাসনও আসছে প্রশাসন এসব ব্যাপারটা দেখছে আতঙ্ক তো একটা একটা আতঙ্ক তো ছড়িয়ে আছে এই সার্কেলে চলন্ত সিমেন্ট বোঝাই ট্রাকে আগুন মালবাজার মহকুমার চারশা ভিউ পয়েন্টে রাজ্য সড়কে বিধ্বংসী আগুনে জ্বলে ছাই হয়ে গেল একটি মালবাহী বড় গাড়ি ঘটনাটি আজ সকালে চালসার অন্যতম পর্যটন কেন্দ্র ভিউ পয়েন্টে ঘটেছে জানা যায় গাড়িটি চালসা থেকে মেটেলের দিকে সিমেন্ট নিয়ে যাচ্ছিল হঠাৎ ভিউ পয়েন্টের সামনে গাড়ির ইঞ্জিনে আগুন লেগে যায় গাড়ির চালক কোনো রকমে প্রাণ বাঁচিয়ে গাড়ি থেকে নেমে যায় ঘটনাস্থলে মেটেলি থানার পুলিশ ও মালবাজারের দমকলের একটি ইঞ্জিন এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে গাড়ির চালক বলেন বীরপাড়া থেকে সিমেন্ট নিয়ে চালসা থেকে মেটেলি ওঠার সময় গাড়িতে আচমকায় আগুন লেগে যায় কি কারণে লেগেছে বুঝতে পারছি না কোনো রকমে প্রাণ বাঁচিয়ে আমি গাড়ি থেকে ঝাঁপ দিই ঘটনায় সমগ্র এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে মানে আসছিলাম যখন এই আপে মানে অচনা ইঞ্জিন ইঞ্জিন থেকে আগুন ফটাক করে ধরে দিয়েছে আচ্ছা আপনি তো গাড়ি চালক আপনি তো গাড়ি ড্রাইভার ড্রাইভার কি গাড়িতে কি ছিল সিমেন্ট কোথা যাচ্ছিলেন নিয়ে যাচ্ছিল ওই যে মেটলি কোথা থেকে এসেছেন বীরপাড়া আচ্ছা আচ্ছা তো তারপরে কি হয় ফটে ফট করে কোথায় আগুনটা কোথায় লাগে ওই ইঞ্জিন থেকে আগুন লাগলো হ্যাঁ আগুনটা কয়লা বোঝাই ট্রাঙ্কারের সাথে পেঁয়াজ বোঝাই লরির মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটনায় কয়লা বোঝাই ট্রাঙ্কারে ভয়াবহ আগুন লেগে যায় আহত হয় দুজন বুধবার রাত আনুমানিক এগারোটা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে ধূপগুড়ির রে গ্ল্যান্ডি সংলগ্ন এশিয়ান হাইওয়ের ওপর জানা গেছে এদিন স্থানীয়রা হঠাৎ করে আওয়াজ শুনে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে উপস্থিত হয় দমকল বাহিনী কয়লা বোঝায় গাড়ির সাথে একটা পেঁয়াজের লড়ি মুখোমুখি সংঘর্ষ হওয়ার পরে কিছুক্ষণের মধ্যে আগুন লেগে যায় 
তারপরে আমার এ থেকে আগুন লেগে গেছে তারপর দিকে ড্রাইভারকে দুজনকে বের করানো হলো তারপরকে ফাইভেরকে ফোন করা হলো ফাইভে গিয়ে এসে তো জল রাহার শুরু করে দিল কয়জন আহত হয়েছে দুজন আহত হয়েছে দুজনকে হসপিটাল পাঠানো হলো গাড়ি থেকে আচমকে আগুন লেগে যায় হ্যাঁ গাড়ি সরি মানে সংঘর্ষে আগুন লেগে গেছে পরবর্তীতে কী হলো পরবর্তীতে তো ফাইভে গিয়ে আসলো পুলিশ আসলো এখনও জল ডিবাচ্ছে কোন গাড়িতে আগুন লাগে এবং কোন গাড়ি নয় ওই যে কালো বোঝায় গাড়িতে আগুন লেগে যায় পিয়াজ গাড়িটা অবশ্যই নিচে পড়ে যায় কোন এলাকার ঘটনাটা এটা হচ্ছে গিলানি পার সাইডার গিলানার নাম আমার নাম মাখন রায় পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় রাজ্যপালের জলপাইগুড়িতে আগমনকে ঘিরে কড়া নিরাপত্তা শহর জুড়ে নতুন ভাবে সেজে উঠছে পুরনো স্টেট ব্যাংকের লালবাড়ি জানা গিয়েছে কর্মজীবনের শুরুতে তিনি বেশ কয়েক মাস জলপাইগুড়িতেই একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের আধিকারিক পদে কাজ করেছিলেন আর সেই পুরনো কর্মস্থল ঘুরে দেখতেই জলপাইগুড়িতে আসছেন তিনি রাজ্যপালের আগমনকে ঘিরে ইতিমধ্যেই সাজো সাজো রব জলপাইগুড়িতে শহরের ইউরোপিয়ান ক্লাবের কাছে ইংরেজ আমলের পুরনো একটি লাল বাড়ি রয়েছে সেই লাল বাড়িটি ছিল ওই ব্যাংকের অফিস যেখানে বেশ কিছুদিন কাজ করেছিলেন রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস তার আগমন ঘিরে সেই লাল বাড়িকে নতুন করে সাজিয়ে তোলা হচ্ছে শুরু হয়েছে লাল বাড়ি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করার কাজ সূত্রের খবর ফুলবাড়ির ভারত বাংলাদেশ সীমান্তের চেকপোস্ট পরিদর্শন করে তিনি এদিন জলপাইগুড়ি শহরে আসবেন জোর কদমে চলছে তারই প্রস্তুতি পুরনো সেই লাল বাড়িতে সময় কাটাবেন তিনি এমনকি ব্যাংক কর্মীদের সাথেও কথা বলবেন এছাড়াও জলপাইগুড়িতে এক গুচ্ছ কর্মসূচি রয়েছে রাজ্যপালের ব্যাংক কর্মীদের পাশাপাশি প্রশাসনিক তৎপরতাও তুঙ্গে পুলিশ প্রশাসনের তরফে রাজ্যপালের নিরাপত্তার বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে অবশেষে করা নিরাপত্তার মধ্যে দিয়ে আজ সন্ধ্যে জলপাইগুড়ি শহরে এসে পৌঁছলেন পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস তবে এই প্রথমবার নয় কর্মজীবনের শুরুটাও তার হয়েছিল এই শহরেরই বুকে একজন ব্যাংকার হিসেবে তাই স্মৃতি রোমন্থন করতে থাকার জায়গা হিসেবে বেছে নিয়েছেন তার পুরনো অফিস অর্থাৎ পুরনো স্টেট ব্যাংকের সেই লালবাড়িটিকেই এছাড়াও বেশ কিছু কর্মসূচি হাতে নিয়ে শহরে এসেছেন তিনি of my career. I started my professional career as a banker. My first posting in Bengal was in Jalpaiguri branch. He was the chief manager, very strict disciplinarian, who could have the entire, entire staff under his control, but very positive. And he guided me. I would say that it's advice which he gave me. If you don't get what you like, like what you get. That is an inspiration for me and it taught me how to take the career seriously. I decided to join the Indian Administrative Service. I think that spirit which he inculcated in me in such a young age has gone a long way. I automatically, by nature, get committed to the work which I am doing. Now that I am in Bengal, my commitment is to Bengal. I owe it to Mr. Roy Chaudhary. রাজ্যপাল বাড়িতে যাওয়ায় খুশি অশোক কুমার রায় চৌধুরী অশোক কুমার রায় চৌধুরী জানিয়েছেন রাজ্যপাল তার সাথে পুরনো দিনের স্মৃতির কথা বললেন এদিন রাজ্যপালের সাথে ছিল জলপাইগুড়ির জেলা শাসক তারপরে তো কোন যোগাযোগ ছিল না উনি অনেক কিছু বললেন কেমন আছি টাছি এই কোনো দিনের কথাও উনি বললেন দু একটা আপনার সাথে ওই যে ব্যাংকে আমার জায়গায় আপনাকে দান করান দেখেন 
মানে ভাবাই যায় না আমি তো ভাবতেই পারছি না রাজ্যপাল আমার বাড়িতে এত সাংবাদিক এত লোকজন এত পুলিশ মানে এটা কল্পনা করে যায় না কিছু খাওয়া দাওয়া করলে মানে খাওয়া দাওয়া সামান্য ওই একটু একটা মিষ্টি খেয়েছে হুম আয়োজন ভালোই ছিল কিন্তু কফিটা খেয়েছে কেউ কি বললেন এতদিন পর দেখা হলো এই বলার মতো তো আর কিছু না আমি খুব বন্ধু ছিলেন সহকর্মী ছিল কলিক ছিল বন্ধু ঠিক না বন্ধু তো বলা যায় না আমার জুনিয়রও ছিল অনেক প্রফেশনালি অফিসার অন প্রফেশন উনি জলপাইগুড়ির ব্রাঞ্চে আছে এখানে হার্ডলি ছ মাস ছিলেন আমার নামটা হচ্ছে অশোক কুমার রায়চৌধুরী পরিবারে আমি আছি আমার স্ত্রী আছে ছেলে আছে ছেলের বউ একটা নাতনি আর হলো দুই মেয়ে বিয়ে হয়ে গেছে হ্যাঁ স্ত্রীর সঙ্গেই আছে সকাল সকাল জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনা প্রাণে বাঁচলেন অনেকেই জাতীয় সড়কে ছোট মালবাহী গাড়ির সাথে যাত্রীবাহী বাসের সংঘর্ষে আহত হলেন বেশ কয়েকজন বৃহস্পতিবার দুর্ঘটনাটি ঘটেছে জলপাইগুড়ি তিস্তা সেতু সংলগ্ন বিবেকানন্দ পল্লী এলাকার জাতীয় সড়কে স্থানীয় সূত্রে খবর এদিন ওয়ান ওয়েতে শিলিগুড়ি থেকে কোচবিহারগামী একটি বাসের সাথে একই দিকে যেতে থাকা একটি ছোট মালবাহী গাড়ির সংঘর্ষ হয় সংঘর্ষের তীব্রতা এতটাই ছিল যে ছোট গাড়িটি ছিটকে পাশের ওয়ান ওয়েতে উল্টে পড়ে দুর্ঘটনার বিকট শব্দ শুনতে পেয়ে স্থানীয়রা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছান ছোট গাড়িতে থাকা চালক ও কর্মী দুজনে আহত হয়েছেন তাদের গাড়ি থেকে বের করে স্থানীয়রাই জলপাইগুড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করান অন্যদিকে যাত্রীবাহী বাসের সামনের অংশটি অনেকটাই ক্ষতিগ্রস্ত হয় পাশাপাশি বাসেরও বেশ কিছু যাত্রী সামান্য আঘাত পান তবে তাদের হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়নি দুর্ঘটনার পরেই যাত্রীবাহী বাসের চালক ও কন্ডাক্টর ঘটনাস্থল ছেড়ে পালিয়ে যান বলে স্থানীয় সূত্রে খবর ঘটনাস্থলে পৌঁছায় জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি ও ট্রাফিক পুলিশ পৌঁছান দমকল বিভাগের কর্মীরাও কিছু সময়ের জন্য দুদিকেই যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায় বাসটিকে আটক করেছে কোতোয়ালি থানার পুলিশ তদন্ত শুরু হয়েছে যারা ছিল তাদের কি অবস্থা তারা আহত হচ্ছে ওদেরকে আমরা হসপিটালে পাঠাইলাম দশটা আর বাসের যারা যাত্রী ছিল বাসের যাত্রী দুই তিনজন ছিল ওরা ওদের একটু আঘাত পাইছে আর সবাই নর্মালি ছিল সব ঠিক গাড়ির কারো অন্য কোন প্যাসেঞ্জার আঘাত কোন লাগছে কি আপনার কোন আঘাত লেগেছে আপনি দেখতে পেলেন যে এরকম হ্যাঁ দেখলাম মানে এখানে কি এখানে এসে হঠাৎ করে কি বুঝতে পারলেন 
जलपाइगुड़ी हर्टिकलचार और लायस क्लाब उद्योगे आगामी कल जलपाइगुड़ी शुरू होते चले चार दिन व्यापी फुल मेला जा अनुष्ठित मद्रासा मैदान चलो छेब्रुआर पर्त चल्लिस रकम फुल थकने ताड़ाओ कैक रकम फलो थे विभिन्न धरण फुलर थे पुरस्कार जलपाइगुड़ी धरण फुल मेला हवाते खुशी फुल पचंद मानुषरा जलपाइगुड़ी हर्टिकलचार एसोसिएशन और लायस क्लाब उद्योग प्रथम जलपाइगुड़ी शहर बेसरकार फुल मेलार आयोजन कर विगत दिन सरकारी भावे फुल मेलार आयोजन होत क्यों को मैं अज्ञात कारण बचर थे सरकारी फुल मेला बंद हो गल से ही कारण जरा जलपाइगुड़ी फुल गाच प्रेमी अन्न्य गाच प्रेमी मानुष जो एक जलपाइगुड़ी सांस्कृतिक शहर से ही कारण निजे उद्योग नहीं प्रथम बचर हम फुल मेलार आयोजन कर स्टल रही एखे बारोखाना स्टल रही है प्रत्येक स्टले विभिन्न धरण गाच अपा पाए विभिन्न रेयर भैरटी ताचड़ाओ ये कि सेमिनारे मत आयोजन करब जगह के विभिन्न गाचर ओपर ही फुल गाचर ओपर जगह के विभिन्न रकम कत दिन चलो मेला ये मेला चलो हे तीन तारीख थे छय तारीख तीन तारीख साढ़े तीनटार समय उद्बोधन है उद्बोधन कर एस जि डी एफ चेयरमैन डर सौरभ चक्रवर्ती साथे श्रीमती पपिया पैल चेयरपार्सन जलपाइगुड़ी म्यूनसिपालिटी सैकत चट्टोपाध्याय सबधरण विभिन्न एनुअल्स फ्लावर थको जमन चंद्रमल्लिका डालिया चंद्रमल्लिका पमपम भैरिटी गाँदा गाँधार विभिन्न भैरिटी एंट्रोनम डुआर टल इचड़ा और जो रकम सीजनल फ्लावर है मोटामोटी प्राय टोटाल ऊनचल्लिस सेगमेंट आज जेखने मानुष गाच फल सब्जी सब किच देवें ये पुरस्कार अवश्य हमारे छखाना पुरस्कार आयोजन कर स्पेशल प्रत्येक क्षेत्र में पुरस्कार फार्स्ट सेकेंड थार्ड देवा एचड़ाओ चम्पियन रानार्स पेरेंियल चैम्पियन एनुअल चैम्पियन ए किंग अफ दशो कून अफ दशो य छयटी स्पेशल प्राइज एचड़ा बाकी प्रत्येक ही फार्स्ट सेकेंड थार्ड एवार्ड देव ग्रुपे नाम हमार नाम अमित कुमार सहरा हर्टिकल एसोसिएशन वार्किंग प्रेसिडेंट हिसाब से क्या करती छोटे एक बिती फिर आसतर पर संगे थकूँ सब समय सब दिखे सब खबर पे सबसक्राइब कर बेलैकन प्रेस कर आपडेट थक जिडी ग ठिकाना नि सार्कुलर रोड जलपाइगुड़ी घन कूआसाय ढाका डुअर्स ए बचर सब बसि कूआसा पड़े बृहस्पतिवार भोर थे कूआसार पशापाशी रही है कनकने ठंडा मालबाजार महकुमार विभिन्न एलिका भोर थे कूआसार चादरे ढे दृश्यमानता एतटाई कम जो गाड़ी चलाचल से भाव चलते ना राज्य और जतियों सड़के जे सब गाड़ी चलते ता खूब धीर गति लाइट जालिया रास्ता घाटे नहीं लोक जन ठंडाग कर ठंडा 
গরম পড়ছে ঠান্ডা চলে গেল কিন্তু আজকের মৌসুম দেখে মনে হচ্ছে ঠান্ডা মনে হচ্ছে বেশি আজকে ঠান্ডা পড়েছে কুয়াশ কুয়াশা প্রচন্ড ঢেকে গেছে কিছু দেখা যাচ্ছে না গাড়ি সব গাড়িগুলো লাইট জেলায় আসছে খুব ভালোই লাগছে ঠান্ডাটা পড়ছে বলে আবার হ্যাঁ দুর্ঘটনা ঘটতে পারে যখন তখন কিছু দেখা যাচ্ছে না কুয়াশায় সব রাস্তা ঢেকে গেছে প্রায় আটটা বাসতে চললো তাও এখন রোদ উঠলো না রোদের দেখা নেই না সূর্য দেখা যাচ্ছে না সূর্য উঠে উঠলো না এখনো সুনাম অর্জনকারী ব্যক্তিরা খেললো ক্রিকেট সাহস যোগালো তাদের পুলিশ সুপার জেলা পরিষদের সহ সভাধিপতি দুলাল দেবনাথ পৌরসভার উপ পৌরপিতা সৈকত চ্যাটার্জি সহ সরকারি আধিকারিক থেকে ব্যবসায়ী সবাই খেললো প্রদর্শনী ক্রিকেট ম্যাচ জলপাইগুড়ি জেলার সবচেয়ে বৃহৎ নক আউট দিবারাত্রি টি টোয়েন্টি ক্রিকেট প্রতিযোগিতা দু পরিচালনায় জে ওয়াই এম এ ক্লাব জলপাইগুড়ি বুধবার সন্ধ্যায় প্রতিযোগিতার প্রদর্শনী ম্যাচে করোনা নাইট রাইডার্স বনাম জে ওয়াইএম এ ভেটারেন্স খেলাটি অনুষ্ঠিত হলো করোনা নাইট রাইডার্স এর হয়ে মাঠে নামছে জলপাইগুড়ির পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সৈকত চ্যাটার্জি জেলা পরিষদের সহ সভাপতি দুলাল দেবনাথ সহ আরো অনেক গণ্যমান্য মানুষ মূল খেলা আজ থেকে রবিবার পর্যন্ত চলবে পরিচালিত হবে প্রতিযোগিতার বিশেষ আকর্ষণীয় ম্যাচগুলি খেলার সময় প্রতিদিন দুপুর এক ঘটিকা অংশগ্রহণকারী দল কলকাতা বিহার আসাম মালদা শিলিগুড়ি এবং জলপাইগুড়ি আকর্ষণ থাকছে বিভিন্ন ভাষায় লাইভ কমেন্ট্রি এই দিনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পুলিশ সুপার বিশ্বজিৎ মাহাতো বিধায়ক প্রদীপ কুমার বর্মা চেয়ারপারসন পাপিয়া পাল সহ ক্লাবের সকল সদস্যরা सामना करेंगे আয়োজন করেছে এখানে যেমন আপনি দেখছেন যে জেলা পরিষদের সহ সভাপতি আছে পৌরসভা থেকে আমিও আছি আবার আমাদের ওয়েস্ট চিফ মিনিস্টার আছেন সুভাষিস ঘোষ এবং আমাদের সব প্রাক্তন খেলোয়াড়রা এখানে উপস্থিত আছেন ডাক্তার অবশেষে মিলল সবুজ সংকেত প্রাথমিকের আটত্রিশ তম রাজ্য ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হতে চলেছে জলপাইগুড়িতে আগামী আঠেরোই ফেব্রুয়ারি বিশ্ব বাংলা ক্রীড়াঙ্গনে ক্রীড়াযজ্ঞের সূচনা করতে শহরে আসতে পারেন শিক্ষামন্ত্রীও শিক্ষা দপ্তরের ডেপুটি সেক্রেটারি সম্প্রতি জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদ কর্তৃপক্ষকে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজনের বিষয়টি চিঠি দিয়ে জানিয়েছেন সংসদ চেয়ারম্যান লক্ষ্যমোহন রায় বলেন শিক্ষা দপ্তর ও পর্ষদ চেয়েছিল এবার উত্তরবঙ্গে রাজ্য ক্রীড়ার আসর বসুক সেই সুবাদে জলপাইগুড়িকে বেছে নেওয়া হয়েছে বিভিন্ন জেলা থেকে বারো শতাধিক খুদে পড়ুয়া ও শিক্ষক শিক্ষিকা জলপাইগুড়িতে আসবেন মোট চৌত্রিশটি ইভেন্টে অংশ নেবে প্রতিযোগীরা ভিন জেলার প্রতিযোগী ও শিক্ষকদের থাকার জায়গারও ব্যবস্থা করা হচ্ছে আপনারা নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে এটা কিছুদিন আগে এটা ভিসি মিটিং হয়েছিল ভিসি মিটিং এর মাধ্যমে আমাদের মাননীয় পর্ষদ চেয়ারম্যান গৌতম পাল উনি ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন যে এবারকার এই স্টেট লেভেল মিটটা উত্তরবঙ্গে করা হোক এই মর্মে প্রবদল দিয়েছেন পরবর্তীতে আরও কথোপকথনের মাধ্যমে 
বিভিন্ন চেয়ারম্যান এবং ডিআইডির সঙ্গে উত্তরবঙ্গের আমাদের সবার সঙ্গে কথা বলে ওনারা জানতে চেয়েছেন কোথায় করলে ভালো হয় কোথাকার কী পরিকাঠামো আছে আমরা সেই হিসেবে জলপ্রদীপ পক্ষ থেকে আমরা জানিয়েছিলাম আমাদের যেরকম পরিকাঠামো আছে সেরকম পরিকাঠামোর পরিস্থিতি একটা কনসার্ন লেটার আমরা পাঠিয়ে দিয়েছিলাম সেই পাঠানোর পরে ওনারা মনস্থ করেছেন যে জলপ্রদীপে হবে এই মাত্র দুদিন হলো যে ওনারা মোটামুটি একটা সিঙ্গুইন হয়ে গেছেন যে জলপ্রদীপে স্টেট লেভেল মিটটা এখানে হবে আর সেখানে আমাদের ডিএমকেও চিঠি করেছেন তো এই মর্মে হয়তো ফার্স্ট মিটিং আমরা তিন তারিখে করব থার্ড ফেব্রুয়ারি আর স্যার ইভেন্ট কি থাকছে আর কতজন আসছে স্যার বাইরের থেকে কি বিষয় আছে এই বিষয়টা ইভেন্ট তো মোটামুটি ধরেন চৌত্রিশটার মতো আছে আর চব্বিশটা জেলার মধ্যে অ্যাপ্রক্স বারোশোর মতো ইনক্লুডিং টিচার এবং কোচ এরা আসবেন থাকার কি আছে স্যার ব্যবস্থা থাকার মতো এখন পর্যন্ত আমরা দেখছি যে কি কোন কোন স্কুলে আমাদের পরিকাঠামো কীরকম আছে যে অ্যাভেলেবেল রুম অ্যাভেলেবেল টয়লেট অ্যাভেলেবেল ইলেকট্রিফিকেশান যেন ত্রুটি যুক্ত না হয় এবং বিশেষ করে স্কুলে রাখতে গেলে তো স্কুলে তো বাথরুম হয় না হয়তো সিঙ্গেল একটা দুটো থাকতে পারে শুধু টিচার্স কমানোর জন্য আর সেখানে অ্যাভেলেবেল জায়গা থাকতে হবে তাহলে আমরা হয়তো অস্থায়ী কিছু বাথরুম ব্যবস্থা আমরা আমাদেরকে করতে হবে বর্তমানে সার্কেল পর্যায়ের খেলাগুলো অনুষ্ঠিত হচ্ছে এরপর জেলা পর্যায়ের খেলা সেই খেলায় এই জেলার স্থানাধিকারীরা অন্যান্য জেলার প্রতিযোগীদের সাথে অংশগ্রহণ করতে চলেছে প্রতিযোগিতার ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস কোয়ার্ডিনেটর স্বপন বসাক বলেন রাজ্য স্তরের ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজনের দায়িত্ব পেয়েছে জলপাইগুড়ি আগামী আঠেরো ও উনিশে ফেব্রুয়ারি দুদিন ব্যাপী এই প্রতিযোগিতা চলবে চূড়ান্ত পর্যায়ের কাজ চলছে সতেরোই জানুয়ারি ভিন জেলার খুদে প্রতিযোগী ও শিক্ষকরা শহরে চলে আসবেন তাদের থাকার জায়গা সহ একাধিক বিষয়ে দ্রুত বৈঠক সামনে রেখে আগামী তিন তারিখ আমাদের একটা প্রশাসনিক স্তরের মিটিং আছে সেই মিটিংয়ের সমস্ত রূপরেখা নির্ণয় করা হবে এবং তারপরে প্রশাসনিক মিটিংয়ের পরে পর্ষদ থেকে যে সমস্ত কর্তা ব্যক্তিরা আসবেন এবং ক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত যে সমস্ত ব্যক্তিরা রয়েছেন তারা আসবেন তারপরে এখানে জলপাইগুড়ি জেলাতে ক্রীড়া প্রেমী যে সকল শিক্ষক শিক্ষিকা রয়েছেন তাদেরকে নিয়ে একটা মিটিং করা হবে সেই মিটিংয়ে একটা কমিটিও তৈরি করা হবে স্পোর্টসটাকে পরিচালনা করবার জন্য এবছর স্পোর্টসে নতুনত্ব কিছু বিষয় আছে যেমন ছাত্রছাত্রীদের বয়সের ভিত্তিতে এবারে খেলা হচ্ছে নতুন দু একটা ইভেন্টও যুক্ত যুক্ত হয়েছে তো আমরা সমস্ত দিক থেকে প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছি এবং আশা করছি যে জলপাইগুড়ি জেলায় আমাদের যে রাজ্য ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হচ্ছে সেটা সার্বিকভাবে সাফল্য মন্দির কোথায় হচ্ছে এবার বিশ্ববাংলা ক্রীড়া জলপাইগুড়ি নামার পরিচয় স্বপন বসাক জেলা সভাপতি পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি জলপাইগুড়ি পাশাপাশি ডিস্ট্রিক্ট কোয়ার্ডিনেটর স্পোর্টস এখন এই নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিরতি ফিরে আসছি বিরতির পর সঙ্গে থাকুন সব সময় সব দিকের সব খবর পেতে সাবস্ক্রাইব করুন বেল আইকনটি প্রেস করে আপডেট থাকুন কেন্দ্রীয় আবহাওয়া দপ্তরের জলপাইগুড়ি কেন্দ্র থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী বৃহস্পতিবার দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল চব্বিশ দশমিক এক ডিগ্রি সেলসিয়াস ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল দশ দশমিক আট ডিগ্রি সেলসিয়াস গত চব্বিশ ঘন্টায় কোনো বৃষ্টিপাত হয়নি শেষ করবার আগে আজকের বিশেষ বিশেষ সংবাদ আরো একবার একগুচ্ছ কর্মসূচি নিয়ে অবশেষে আজ সন্ধ্যায় জলপাইগুড়ি শহরে এসে পৌঁছলেন 
पश्चिमबंगे माननीय राज्यपाल सी भि आनंद बोस शीत शेषे बसंत आसन्न तीत के विदाय चंद्रमल्लिका सूर्यमुखी डालिया सह नान रंग बेरंग फुलर सम्भार नहीं प्रथमवार बेसरकारी भाव जलपाइगुड़ी मद्रासा मैदान आगामी तीन थे छह तारीख आयोजित होते चले फुल मेला उत्तर मन परेशित उत्तर संबाद नमस्कार